What is going on everyone for today for the purposes of this tutorial I'm going to be using DC wires fuse clapped on Nitro 90 uh, 28 gauge for the cotton count clouds it's already perfectly cut for your 3 millimeter uh, diameter guide and today I'm gonna be building a Zeus X atomizer. Let's open this bad boy up. As you can see, my coils are already burnt a little bit. And I have a pack of juice, so I'm going to put it on the Let's clean this up. Alright, so ngayon gagamit ako ng 3mm guide. Sa channel loops? And then, para lang pantay, nagagamit ako ng coil trimmer dito sa 3.5 Gusto ko siya gamitin ng pabaliktad kasi mas pantay siya kaysa pag dito may lalagay yung ulo at yun, pababa, mas mahirap siya kabutin ng clippers At least dito, nakalabas na agad, tapos pantay na pantay yung pagputin mo Ito na yung coil na gagamitin natin Fuse clap to the DC wires 7 loops And make sure may spacing siya In between yung coil and yung deck Huwag niyang patatamahin kasi magsishort um, Hihirayan mo pataas yung coil Pataas Para magkaroon ng spacing Sa deck and sa coil no? Ngayon, so first, babaan muna yung wattage. Siguro mga 30 to 35. So pagdigitin nyo yung coil, ipitin nyo siya habang fina-fire, pagapangin nyo yung init. Tapos madaling nalabas yung mga hot spots. Tapos madali siya mababrush. Ngayon, pwede natin itaas yung wattage oh, 50, 50 watts Kailangan natin masigurado na pantay ang distribution ng init sa buong coil no? So, pwede yung tigain yung coil na dahan-dahan habang fina-fire, ha while pushing the fire button Alright, so ngayon may hot spots dito hindi pantay dito Sa stroke natin yung ano, coil Pantay na siya mag At ang pinaka-importante sa lahat Kung saan madami nagkakamali Ay ang pag-build ng Ng koto, no? paglagay ng koto no? Mas maganda na yung mas mahaba Kesa yung May ikli no? Kahit pag may ikli Uulit ka na naman Sundan na lang gagawin ko Para hindi kayo magka-dry hits and kahit gano'ng katagal puro flavor lang mararasahan no? then yung brush natin siya alisin natin yung kapal niya 
Tapos pwede mong kapakapain para makita mo na pantay ang nipes and kapal. Ayaw mo na masyado makapal kasi mas magdadrahit siya, hindi ma-absorb yung juice natin. Uh, ang pinakatama ay manipis sa mga dulo-dulong part. Ang importante, yung gitna may pet. Pag may mga buo-buo, no, aalisin nyo rin. So, kapain mo tigis ha, tingnan mo kung pantay. Tapos, saka mo gugupitin. Ang ginagawa ko, hindi ko muna ginugupit ang pareho. Isang side muna. Ayan, pwede mo siyang hilahin din. Pwede may adjust or adjust. So, ganito ang style ko. No? Gugupitin ko na yung dulo. Ganyan, may angle. Tapos bubuhag-hagin ko siya para yung mga namuo sa gugupit patanggal. And then saka mo siya ipapasok. Medyo mahaba siya Kaya hihilahin ko dito Iangat ko lang konti na halos kapantay nung ring na to Yung pinaka border na Yan Kasi pag sinagad mo sa mababa Sa pinaka dulo May hirapan yung juice umakyat In effect Dry heat So Ito Siguradong papadaling mag-wick Ganon din sa kabila Same procedure, bug hug yan So ayan Ayos na siya, linis Ang juice natin for today Is double dark elixir By Vapor Crave Masyado na may ikit, ang tama-tama lang New coil Sarap Lasang lasa yung juice uh, Maramdaman mo na nag-wick siya na properly kahit mahaba, kahit long drag yung ginagawa natin uh, walang hint ng pagiging dry so sundan nyo lang yon and for sure magiging masarap yung vaping experience nyo so, salamat, thanks for watching